欢迎来到黎春正频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：无名导演陈耳将与王一博再次合作，合作人语。十一日，导演陈耳在无名路演中透露。将和王一博继续合作新片《人鱼》，他还笑说自己其实大年初二就提过这事了。一月二十三日，大年初二，导演陈耳借用电影《无名》的官方账号发文，谈论了有关电影的意义，聊起了和王一博、王传君相处的时光碎片。同时，陈耳也表示自己将会继续和于东有所合作。将在今年下半年拍摄一部名为《人鱼》的超级艺术片，该片将在亚洲各地取景，所以我们将继续。夏天过后，我们将继续，我们将拍摄名为《人鱼》的超级艺术片。截止到2023年2月12日晚上9点，由博纳影业投资、成耳执导、梁朝伟和王一博主演的电影《无名》。票房突破了十亿。猫眼专业版预测，《无名》的最终票房是十一亿。二月十一日，程耳参加路演的时候说，他将与王一博再次合作电影《人鱼》，这是一部文艺片。程耳本来就是以拍摄文艺片见长的导演，所以片方宣传《无名》的时候，特意说自己是超级商业片，这样票房才会高。《人鱼》是一部超级文艺片，而且还是博纳影业投资。非著名鱼评人吴清公指出，看来博纳影业对王一博的票房号召力很满意，程耳对王一博的演技也很满意。二月九日，程耳在路演的时候说：“无名已经开始盈利了，是不是因为无名盈利了？”所以，博纳影业才决定继续和王一博合作呢。其实不是，早在大年初二，程耳就发微博说了，他讲和王一博继续合作。那个时候，无名的前景一片暗淡。猫眼专业版预测，无名的最终票房不超过五亿。即使无名赔钱了，王一博还是能出演人鱼。因为，假如没有王一博，无名会输得很惨，无名的预售票房高居第三，几乎都是靠王一博的影响力。王一博还去全国各地参加路演，而梁朝伟一次路演都没参加过。梁朝伟是无名的一番，但是他在宣传的贡献几乎为零。网传梁朝伟的片酬是六千万，性价比太差了。博纳影业可能不会再和梁朝伟合作了，而王一博和博纳影业合作愉快，未来还能演很多电影，成为电影咖的希望越来越大。其实，王一博演艺术片是对的，投资小，压力小，即使票房不是很高，也不会断送前程。王一博之前接演的电影都是商业大片。比如《维和防暴队》《热烈长空之王》《无名》，还好《无名》是王一博担任主角之后第一部上映的电影，既叫好又叫座。如果是《长空之王》先上映，很可能既不叫好又不叫座。《维和防暴队》的前景也不被看好，不是每部军事动作电影都能达到《战狼二：红海行动》的成就。热烈的票房有可能会很高。借着杭州亚运会的东风，王一博还能再火一把。你看好王一博吗？感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。再见。